వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు మంచి మంచి వంటకాలతో పాటు వాటిలోని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ని మీకు అందిస్తూ వస్తున్న హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో మరి వాళ్ళ వంటకాలు ఏంటో ఏం స్పెషల్స్ ఉన్నాయో చూసేద్దామా సో మన న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ ఎలాంటి ఐడియాస్ తో వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే పలకరించాలి కాబట్టి లెట్ స్టార్ట్ హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతిరోజు పెరిగిపోతున్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ సో మరి నువ్వు మీట్ అవ్వాలంటే ఈ రోజు ఎలాంటి రెసిపీతో వచ్చావు చెప్పు యా సో డెఫినెట్లీ కొంచెం అంటే న్యూట్రిషనలీ మనం చాలా మంది కూడా అని ట్రై చేస్తున్నారు అని కూడా తెలిసింది కూడా కాబట్టి చక్కగా ఇప్పటివరకు చూపించినవి బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు మేజర్ గా కార్బ్స్ లో సో దాంతో పాటు కూడా మనం లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఆప్షన్స్ చెప్తూనూ ఉన్నాము సో ఇదే మెయిన్ గా అందరూ ఒక్కొక్క మీల్ లో కూడా యూనో ఫాలో అవుతాయి చాలా మంచిది కదా సో అలాగే ఆకుకూరలతో కూడా మనం చాలా మటుకు వెరైటీస్ అనేవి తీసుకుంటూ వచ్చాం అండ్ ఓన్లీ ఆకుకూరలనే కాకుండా మనం వెరైటీ ఆఫ్ రెసిపీస్ లో ఆకుకూరల్ని వైజ్ గా ఇంక్లూడ్ చేసి ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను అండ్ కాంబినేషన్ సో ప్రోటీన్ అండ్ వెజిటబుల్ కాంబినేషన్స్ కూడా మనం చాలా మటుకు చేసుకుంటూ వచ్చాము సో అలాగే అంత మంచి కాంబినేషన్ లోనే మనం ఇప్పుడు ఆకుకూరతో పాటు సో అంటే మేథీ వాడుతూ ముల్లంగి వాడుతూ ఒక మంచి జవార్ రొట్టి చేసుకోబోతున్నాం అనమాట ఓకే మేథీ అండ్ ముల్లంగి మేథీ అండ్ ముల్లంగి జవార్ రొట్టి జోవార్ రొట్టి ఓకే రెండు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నవే మరి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము దాంతోనే టేస్ట్ వచ్చేసేలా ఉంది చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా బట్ లెట్ సి దాంతో పాటు ఇంకేం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో లెట్ స్టార్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ముల్లంగి తురుము అండ్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా న్యూట్రిషన్ వేసుకుంటున్నాము సో దాంతో పాటు రెగ్యులర్ గా మనం కొంచెం రోటీ పరాఠాస్ లో వాడే మసాలాస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో మేథి ఈస్ కసూరి మేథి కసూరి మేథి ఓకే సో ముందుగా అయితే మనం కలిపేసుకుందాం చక్కగా అన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకుని అన్ని తురిమిస్తున్నాయి ప్లస్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఇంకొక చేయక్కర్లేదు సో జోవార్ వేసేసుకున్నాం మనం తిండి తర్వాత కసూరి మేథి లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ కదా ముల్లంగి తురుము కొంచెం గాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం తీసుకున్న పిండిని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి లైట్ గా ఉల్లిపాయలు అండ్ అల్లం కూడా తురిమే వేసుకుంటున్నాం మనం బికాస్ జొన్న రొట్టెలు కాబట్టి కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవును మనం కొంచెం ప్లాన్ గా చేసుకోవాలి కొంచెం పచ్చిమిర్చి కూడా యా అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు పసుపు ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఇంగువ ఇంగువ ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం చక్కగా అండ్ జీలకర్ర పొడి కొంచెం గరం మసాలా కూడా ఒకవేళ కొంచెం ఏదైనా బ్లాండ్ గా అనిపిస్తే మాత్రం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం యా ఓకే అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్లాక్ సీడ్స్ సరిపోతుంది సరిపోతుంది యా సో కొంచెం మనకి ఇంట్లో ఉండేవే కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకున్నామంటే న్యూట్రిషన్ కంప్లీట్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో కొంచెం పిండికి సరిపడా ఉప్పు యా ఇప్పుడు వాటర్ వేసేసుకుందాం చక్కగా ఓకే సో ఇప్పుడు అది మనకి తురుము కాబట్టి దాంట్లో కూడా కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి పిండిలో బాగా కలిసిపోతుంది అది కూడా ఫ్లేవర్స్ కూడా బాగా కలుస్తాయి ఫ్లేవర్స్ కూడా సరే నేను ఇక్కడేమో రొట్టి కాల్చుకోవడానికి కావాలంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ ఒక డ్రాప్ వేసాను కొంచెం దగ్గర పడడానికి సో జొన్నలు ఎగైన్ కొంచెం మళ్ళీ హెవీగా అనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకైతే పర్వాలేదు కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడు అలవాటు అవ్వడం స్టార్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకైతే మాత్రం స్టార్టింగ్ లో కొంచెం బికాస్ టేస్ట్ చేంజ్ చాలా మటుకు ఉంటుంది అండ్ మనం రెగ్యులర్ గా తినే వీట్ రోటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవైతే చాలా సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటాయి మనకి సో జొన్నలు కూడా చేసి నాకు ఇమ్మీడియట్ గా తినకపోయినా కొంచెం హార్డ్ అవ్వడము అలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి టేస్ట్ వైజ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉంటాయి బట్ అలవాటు అయిపోతుంది అది మనం హెల్దీ తినాలి అనుకున్న దానికి స్టార్ట్ చేసామంటే డెఫినెట్లీ అలవాటు అయిపోతుంది సో అలా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో జొన్న పిండిలో మనకి మేజర్ గా ఫైబర్ యూనో మేజర్ ఉంటుంది కదా ఫైబర్ ప్రోటీన్స్ పోలిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి చాలా ఇంకా మంచి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో మనకి జొన్న పిండి అంతా రెడీ కాబట్టి జస్ట్ ఒత్తేసుకుంటే కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా సో నువ్వు ఎలాగో అది ఒత్తుతూ ఉండు అండ్ జొన్న 
చెప్పింది ఇది చూసిన తర్వాత ఇంకొక డౌట్ కూడా వచ్చింది ఏంటంటే ఇండైజెషన్ ఓకే సో ఇందాక నుంచి పడదు అని అనుకుంటున్నాము కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఇండైజెషన్ ఒక్కొక్కటి రెండు తిన్నామంటే ఇంకా అలాగే ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైనా సరే జొన్న పిండనే కాదు ఏదైనా కూడా ఇండైజెషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మనకు రిలీఫ్ కావాలంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటావు యా యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే ఎనీ ఫైబర్ రిచ్ ప్రోటీన్ ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆర్ నైట్ సరిగ్గా తినలేదు ఆర్ యూనో ఎనీ ఎనీ చేంజెస్ ఒకవేళ డైట్ లో ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది డైజెషన్ డైజెషన్ సో ఇమీడియట్ రిలీఫ్ అనుకుంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇండైజెషన్ అయినా లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు ఇండైజెషన్ కూడా మనకి వస్తూ ఉండే ఒకవేళ బయట తిని పై పొట్ట నొప్పి వస్తున్నా కూడా సో అది ఇన్ఫెక్షన్ విత్ మనకి కొంచెం ఇండైజెషన్ కూడా ఉంటుంది సో మామూలు ఇండైజెషన్ ఒకవేళ అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు డిన్నర్ టైంలో అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇమీడియట్ గా చాలా మంది అయితే మనం చూస్తూ ఉంటాము వన్ అవర్ తర్వాత యూనో కొంచెం డైజెషన్ కి మనం చూస్తూ ఉంటాం చప్పరించేవి చాలా బిల్లు ఉంటాయి అవి తీసుకుంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు డైజెషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది కానీ జనరల్ గా అయితే చాలా మటుకు కొంచెం అసిడిక్ మనకి ఎప్పుడైతే లోపల ఉంటుందో అప్పుడు కొంచెం బాగా అయినా డైజెస్ట్ అవుతుంది సో అందుకని ఒక గ్లాస్ సోడా కనుక ప్లెయిన్ సోడా కనుక తీసుకున్న యాక్చువల్లీ ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది డైజెషన్ కి లేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం జీరా వాటర్ లో చక్కగా బాయిల్ చేసుకుని అదొక గ్లాస్ తీసేసుకుని కొంచెం హాట్ వాటర్ గా అంటే లూకోమ్ వాటర్ గా కనుక తీసుకున్నాము అంటే సరిపోతుంది అనమాట బికాస్ ఈ జీరా ఇలాంటివన్నీ కూడా డైజెషన్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ వాటర్ సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా ఈ డైజెషన్ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో రాత్రిపూట అండ్ ఒకవేళ ఎక్కువ మసాలా స్టఫ్ అవి తీసుకున్న ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఆర్ నిద్ర పట్టకపోవడం మనం చూస్తూ ఉంటాం సో వాటర్ ఇంటేక్ అనేది మనం చూసుకోవాలి కొంచెం గోర్ వచ్చిన నీళ్లు కనుక ఒక హాఫ్ గ్లాస్ మనం తీసుకున్నాము జీరా వాటర్ కొంచెం లూకామ్ వాటర్ కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుని తీసుకోవడము లేదంటే కొంచెం వాకింగ్ ఇటు అటు చేయడము బాగా ఇలా వాటర్ తీసుకుని ఇవి సింపుల్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ తీసుకునేది కదా ప్రీవియస్ గా మనం ఎంత వాటర్ ఇంటేక్ తీసుకున్నాం సరిగ్గా తాగట్లేదు అని మనకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది గమనిస్తే కనుక వాటర్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు బట్ ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ సోడా కనుక తీసుకున్నారంటే పిహెచ్ వల్ల ఏదైతే కొంచెం మనకి డైజెషన్ ఆర్ కొంచెం ఆ పెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో తగ్గుతుంది అవును అవును సో అది ఎలాగో ఇష్టంగానే తాగుతారు కూడా కాబట్టి చాలా వరకు సో ఐ థింక్ ఇమీడియట్ గా సోడా అవైలబుల్ గా ఉంటే అది బెటర్ అనమాట బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో మామూలుగా అంటే సొంటి పొడి వాము తర్వాత కొంచెం ఈ జీరా వాటర్ వాము వాటర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చక్కగా డైజెషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది తర్వాత మనక మజ్జిగా అలా తీసుకున్నారు అంటే చక్కగా నిద్ర కూడా పడుతుంది ఒకవేళ డిన్నర్ టైమ్ లో ఇన్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటాయి అవును యా సో డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ తో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వచ్చు సో జొన్న రెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం మనం ముల్లంగి ఫ్లేవర్ కొంచెం బాగా తెలిసేలా వేసుకున్నాం అనమాట అండ్ కసూరి మేతి కూడా ఉంది కాబట్టి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండబోతుంది సో బ్రేక్ కి ముందు ప్రిపరేషన్ అంతా చూసారు సో బ్రేక్ టైమ్ లో రొట్టి కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసింది గౌరీ సో ప్యాన్ కూడా హీట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసి కాల్ చేసుకుందాం సో జొన్న రొట్టి కాబట్టి మనకి మరీ పెద్ద చపాతీ లాగా కాకుండా పక్కగా అలాగే చేసుకున్నాము అండ్ ఎక్కువ విరక్కుండా కొంచెం ఇలా చేసుకుంటేనే బెటర్ కూడా చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం చిన్న చిన్నగా ప్లాన్ చేసుకుని ఇలా పరాఠాస్ కూడా మనం మోస్ట్లీ చేత్తో వచ్చేసుకుంటే కూడా మనకి సరిపోతుంది జొన్న రొట్టి అన్నాక ఓకే అయితే సో ఇది మనకి రెండు వైపులా కాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి కాల్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు దీనికి వేడి చేస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు మామూలుగా పెరుగు తీసుకోవడం బాగా అలవాటు ఉంటుంది కదా పక్కనే కొంచెం పెరుగు పెట్టుకోవడం దాంట్లో ఏమైనా మనం వెరైటీస్ ట్రై చేయొచ్చు అంటావా యా యాక్చువల్లీ కొంచెం వాము ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కొంచెం అదే పౌడర్ లాగా లేకపోతే జీరా పౌడరు ఓకే మనం తీసుకున్న రైతాతో పాటు యాక్చువల్ తీసుకోవచ్చు సో అలా వాము జీరా వేసుకోవడం కొంచెం సొంటి పొడి వేసుకోవడము ఇవన్నీ కూడా ఈ స్పైసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెటబాలిజం ఎలా అయితే పెంచుతుందో దాంతో పాటు డైజెషన్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అందుకనే పెరుగు సో ప్రోబయోటిక్ మళ్ళీ సో ప్రోబయోటిక్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది డైజెషన్ కి కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం వాకింగ్ అయితే నెససరీ సో వెంటనే అలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కొంచెం సేపు వాకింగ్ చేశారు అంటే బెటర్ వెంటనే పడుకోవడం అలాంటి చేయకుండా ఉంటేనే చాలా మంచిది ఓకే డైజెషన్ కూడా కూడా సో దీంతో పాటు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మెల్లగా
ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ సైడ్ కాల్ పే ఉంటుంది ఇప్పుడు సెకండ్ సైడ్ చేస్తాం సూపర్ ఓకే సో సెకండ్ సైడ్ కూడా ఇలాగే కాలిపోతే మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో సెకండ్ సైడ్ కూడా మనకి రొట్టె కాలిపోయి ఉంటుంది చక్కగా ఇంక ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఓకే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అనిపిస్తున్నాయి కొంచెం క్రిస్పీగానే ఉంటుంది కదా మనకి జొన్న రొట్టె అన్నట్టు ఓకే అండి సో రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు ఈ రొట్టె తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి మేతి ముల్లంగి జోవార్ రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి ఒక కప్పు ముల్లంగి తురుము అర కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం తురుము ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మేతి కొద్దిగా ఇంగువ చిటికెడు జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా అర టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ మేతి ముల్లంగి జోవార్ రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బాగా జొన్న పిండి కసూరి మేతి ముల్లంగి తురుము ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం తురుము పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు ఇంగువ జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ తగినంత ఉప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకుని దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసి చపాతీలా ఒత్తుకోవాలి పెనం పైన నూనె వేసి దీన్ని రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మేతి ముల్లంగి జోవార్ రోటీ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో వేడి వేడిగా రోటీ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే చాలా బాగుంది కదా మంచి గాడ్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని తెలుస్తూనే జీరా పౌడర్ అవి వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎలాంటి పక్కన సైడ్ డిష్ లేకపోయినా కూడా హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు కదా ఇందాక జొన్న రొట్టె చాలా మంది చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఇందులోనే కొంచెం ఈ ఫ్లేవర్స్ అనేవి బాగా సెట్ అయ్యాయి అనమాట ఓకే అయితే సో నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం కసూరి మేతి అండ్ ఎగ్ కర్రీ చేసుకుపోతున్నాయి ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇది ఎలా ఉంటుందో స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తాయి ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే ఓ బేబీ పొటాటోస్ పలే ఉన్నాయి ఓకే సో ఎగ్ బాయిల్ దగ్గర రెడీగా ఉంది అండ్ బొబ్బై పొటాటోస్ కూడా బాయిల్ చేసి తీసుకొచ్చేసింది సో కొంచెం ఒక రెండు మూడు పీసెస్ మాత్రమే తినేలాగా అనమాట పొటాటోస్ మనం వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ ఎక్కువ మ్యాష్ చేసి వేసుకోవడం కాకుండా కానీ ఇలా ఉంటే అసలు కళ్ళు వాటి మీదకే వెళ్తూ ఉంటుంది బేబీ పొటాటో ఏరుకుని ఏరుకుని మరీ తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఎనీవే సో మిగతావన్నీ కూడా మనం సింపుల్ గా రెగ్యులర్ గా కర్రీకి యూజ్ చేసే మసాలాస్ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట సరే అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము ఓకే ఆయిల్ ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఎస్ ఎండు మిర్చి వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ సో ఇది ఒక మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది లాడ్ ఆఫ్ కర్రీస్ కి మనకి ఇదే యూనో చాలా మంది ఎండు మిరపకాయలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్నిటికి చాలా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది బాగా ఫ్రై అవుతే మనకి అప్పుడు ఆ టేస్ట్ అంతా కూడా మనకి కొంచెం గ్రేవీ లాగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కర్రీ అంతా సూట్ అయిపోయి గట్టిపడ్డాయి కొంచెం కసూరి మేతి వేసేసుకుందాము సో ఇక్కడ ఫ్రై అయింది అంటే మాత్రం మనకి ఓవరాల్ గా కర్రీ అంతా కూడా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చేస్తుంది తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం సో మామూలుగా అయితే ఇలా ఎగ్ కర్రీ చేసుకుంటున్నా కూడా గ్రేవీ లాగా గ్రైండ్ చేసేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది జనరల్ గా అయితే అవసరం లేదు కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసుకుని కనుక మనము కర్రీ లాగా చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏదో ఒకవేళ నిజంగా అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోలేకపోతే అదర్వైజ్ ఇలా యాక్సెస్ గా ఉంచితేనే బాగుంటుంది అప్పుడే ఫైబర్ కూడా బాగుంటుంది టొమాటోస్ కూడా వేసేసుకుని ఓకే ఆల్రెడీ కసూరి మేతి ఫస్ట్ లోనే ఆయిల్ లో వేగింది కాబట్టి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది కర్రీకి ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం ఆనియన్ టొమాటోస్ తీసుకున్నాము ఒకవేళ కావాలంటే ఇందులో ఇంకేమైనా యూనో వెజిటబుల్ అంటే పేస్ట్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకా డెఫినెట్లీ అంటే ఇంకొంచెం ఒకవేళ ఈవెన్ జోవార్తో కాకపోయినా వేరే వీట్ రోటీతో ఒకవేళ చేసుకుంటున్నా కూడా మనకు కాజు పేస్ట్ లేకపోతే కొంచెం ఫ్లాక్ సీడ్స్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం థిక్నెస్ లాస్ట్లో వేసుకోవచ్చు తర్వాత నువ్వుల పౌడర్ ఆర్ పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు సో లేత కొబ్బరి కనుక అవైలబుల్ గా ఉంది అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ మ్యాష్ చేసి వేసేసుకోవచ్చు అండ్ బాగా పండిన అవకాడో దొరికినా కూడా మనం 
సో అవకాయడం మనకి ఫ్రూట్ టెక్స్చర్ కా ఫ్రూట్ టేస్ట్ కానీ ఎక్కువ ఇవ్వదు బాగా పండిందంటే మాత్రం యాసిడ్స్గా చట్నీ కూడా చాలామంది స్కూప్ చేసి చాలా బాగుంటారు సో అలాగే కర్రీస్లో కూడా ఇప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ నెస్ కోసం మనం అది కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే 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 అయితే కొంచెం టొమాటోస్ కూడా మగ్గాయి ఓకే సో ఇప్పుడు బేబీ పొటాటోస్ వేసేసుకుందాం బికాస్ ఇది మనకి మేజర్గా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి అవును అండ్ ఇప్పుడు మన ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం యా బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ చాలామంది ప్రిపేర్ చేస్తూనే ఉంటారు కాకపోతే ఇలా పొటాటో కాంబినేషన్ నాకు తెలిసి జనరల్గా ఎక్కువగా చే చేరనుకుంటా సో పసుపు వేసుకున్నాము ఓకే తర్వాత మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు కొంచెం గరం మసాలా ఓకే కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం జీరా పౌడర్ ఓకే కట్ సెట్ యా కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుని బాగా మనం బాగా కుక్ చేసుకున్నాం యా ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టు కూడా ఎక్కడి మామూలుగా చేసుకుంటున్నా ఇలా పొటాటోస్ చాలా తక్కువ మంది చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఒకవేళ మనకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఒక త్రీ ఫోర్ ఎగ్స్ వేసేసుకుని మనం కర్రీ చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఇద్దరు మనుషులే ఉన్నారు ఆర్ సంబడి ఎవరో ఒక్కరు తినలేదు అనుకున్నా కూడా అది మిగిలిపోతే మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఎగ్ మళ్ళీ ఫుల్ ఎగ్ కూడా వేసేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది టెంప్టేషన్ అనేది ఉంటుంది అవును సో అందుకనే ఇలా జస్ట్ కరెక్ట్గా ఒక పర్సన్కి ఒక ఎగ్ లాగా కౌంట్ చేసుకుని ఈవెన్ టూ ఎగ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఫుల్ ఎగ్స్ యా బట్ మిగతా అంటే ఈ పొటాటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి మనకి కంట్రోల్ చేస్తాయి అనమాట ఎస్ సో ఐ ఫ్లేవర్ కూడా చక్కగా వస్తుంది సో అలా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిది అవును సో ఎగ్ ఏంటంటే మనం లాస్ట్ మినిట్లో వేసిన ఫ్లేవర్స్ తీసేసుకుంటుంది బట్ పొటాటోస్కి కొంచెం అలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందు వేసుకున్నాం అనమాట బట్ ఇప్పుడు వాటర్ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ మసాలాస్ కానీ కసూరి మేతి ఫ్లేవర్ కానీ బేబీ పొటాటోస్కి కూడా బాగా పడతాయి కాసేపు అలా ఉడికించేస్తూ ఉన్నాం సో ఈరోజు కసూరి మేతి ఫ్లేవర్తో చక్కగా రెండు రెసిపీస్ బాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం సో రోటీ అయితే అదిరిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్ కర్రీ కూడా అదిరిపోబోతుంది అనమాట ఇంకా జస్ట్ మనకి పొటాటోస్ కూడా ఆ ఫ్లేవర్తో ఉడికిపోయాయి కాబట్టి ఎగ్ కూడా వేసేసుకోవడమే ఆలస్యం ఎస్ ఓకే వా యాక్చువల్లీ ఎగ్ తినని వాళ్ళు కొంచెం ఇలా ఇక్కడ ఆపేసేయచ్చు అక్కడ ఆపేసేయచ్చు పొటాటో కర్రీ చేసేసుకో కదా బేబీ పొటాటో కర్రీ ఎంత బాగుందో కసూరి మేతి అరోమాతో ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఎగ్ సర్వ్ చేసేసుకుని పైన పెట్టేసుకుందాం అయితే నేను దీన్ని ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే కొత్తిమీరా రెడీ అయిపోయిందండి కర్రీ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇంకోసారి చూసేయండి కసూరి మేతి అండ్ ఎగ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎగ్ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేబీ పొటాటోస్ ఒక కప్పు ఆనియన్ ఒకటి టొమాటో ఒకటి పసుపు చిటికెడు ఎండుమిరపకాయలు నాలుగు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా అర టీ స్పూన్ కసూరి మేతి కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కసూరి మేతి అండ్ ఎగ్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు కసూరి మేతి ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక ముందుగా ఉడికించుకున్న బంగాళ దుంపలు పసుపు ఉప్పు గరం మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి ముందుగా ఉడికించుకున్న ఎగ్ అమర్చుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కసూరి మేతి అండ్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం ఓకే సూపర్ గా ఉంది ఐ మీన్ మెయిన్ గా మనకి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ టేస్ట్ లో బాగా అలవాటే అయినప్పటికీ కసూరి మేతి వేయడం వల్ల చాలా రిచ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఏదో మంచి రెస్టారెంట్ లో తింటున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట సో అదే కాకుండా ఎగ్ అండ్ పొటాటో రెండింటికి ఆ టేస్ట్ లో దగ్గర దగ్గరగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో దాని వల్ల ఏంటంటే బాగా కలిసిపోయినట్టు టేస్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా బాగా సూట్ అయింది ఫస్ట్ థింగ్ ఈ కాంబినేషన్ అనేది సో ఎప్పుడైనా సరే కర్రీస్కి మనం ఎంత పౌడర్స్ వేసినా జీరా అవన్నీ వేసినా డ్రైడ్ 
హర్బ్స్ లాంటివి కస్తూరి మేతి ఆర్ బేసిల్ ఆర్ ఎనీ అవును రోజు మీరు ఏ వేసినా కూడా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకోవచ్చు సో అలా రోజుకి ఒక ఫ్లేవర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ అలా మనకి ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే సో రెండు కూడా మంచి మంచి కాంబినేషన్స్ అండ్ నాకు తెలిసింది వన్ అండ్ టూ రోటీ అండ్ ఇది కూడా చాలా బాగా సెట్ అయిపోతుంది మరి ఈ రెండింటి వల్ల మనకి ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ వస్తుంది కూడా చెప్పేసాయి సో ఫస్ట్ అయితే ఎస్ జువార్ రోటీ చేసుకున్నాము కసూరి మేథి అండ్ ముల్లంగి ముల్లంగి కూడా యాక్చువల్లీ మనకి మంచి ఫైబర్ ఇస్తుంది అండ్ డైజెషన్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి రెండు కాంబినేషన్ మనం చూసుకున్నాము కసూరి మేథి వల్ల కూడా డ్రైడ్ హర్బ్ కాబట్టి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ మొత్తం ఓవరాల్గా డైజెషన్కి సో జువార్ రోటీ కొంచెం హెవీగా ఉన్నా కూడా ఫ్లేవర్స్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాము లంచ్ టైంలో తీసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది వీకెండ్లో యూనో వేడి వేడిగా తినడానికి బాగుంటుంది సో అలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓవరాల్గా ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ అండ్ ఫైబర్ రిచ్ షుగర్ కంట్రోల్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్స్ బ్రేక్ డౌన్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది డెఫినెట్లీ అందరు వాడాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్ పొటాటో బేబీ పొటాటోస్ వేసుకుని చక్కగా మంచి కర్రీ చేసుకున్నాము ఇది కూడా ఒక మంచి ప్రోటీన్ అండ్ వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ మంచి బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎనీ రోటీతో కూడా తీసుకోవచ్చు దాంతో పాటు చక్కగా యోగ్తో పాటు తీసుకుంటేనే చక్క దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ కూడా బాగా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది సూపర్ ఓకే అండి సో టేస్ట్ వైజ్ ఎంత బాగున్నాయో న్యూట్రిషన్ కూడా మాక్సిమం కవర్ చేయగలిగాం కాబట్టి ఇంకా మీది ఆలస్యం డెఫినెట్ గా ట్రై చేసేయండి మరి అండ్ మీరు కూడా ఇలాంటి వెరైటీ కాంబినేషన్స్ ని కానీ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని ట్రై చేస్తూ ఉంటే మాకు పంపించండి హెచ్ ఎన్ టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవి డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేసేయండి ఓకే వీ ఆర్ సో మంచి కాంబినేషన్ రోటీ అండ్ కర్రీ సెట్ అయిపోయింది అనమాట ఈ రోజు అలా పర్ఫెక్ట్ గా మీరు కూడా యాజ్ డీస్ ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవు